ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിലുള്ള ബൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരു ലാസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹെഡിങ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുന്നോട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് അപ്പം മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ചെയ്ത് നോക്കണം എഫ് ഒ ആർ ടി എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എ സ്മോൾ ജാർ ക്യാൻ ഹോൾ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് എ ലാർജ് ജാർ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് സോ ദ ലാർജ് ജാർ ക്യാൻ ഹോൾ ത്രീ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ദ സ്മോൾ വൺ സീങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് എസ് ദ സ്മോൾ ജാർ ക്യാൻ ഹോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആസ് മച്ച് ആസ് ദ ലാർജ് വൺ മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ട് ജാറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ടു ഇവിടെ ടു ഒന്നും ഇവിടെ സിക്സ് ഒന്നും എഴുതിയിരിക്കുക അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ജാറിൽ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് പറ്റുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ജാറിൽ രണ്ട് ജാറുകളാണ് അതിനകത്ത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ജാറിൽ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ടൈംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചെറിയ ജാറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വലിയ ജാറ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടൈംസാണ് ത്രീ ടൈംസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ചെറിയ ജാറിൽ വെള്ളം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചാലായിരിക്കും വലിയ ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് സോറി ത്രീ ടൈംസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ജാർ അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് ജാറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് ജാറിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് പറയാം റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ തിരിച്ച് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിന് പുറകോട്ട് പറയാം എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ജാറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ജാറിൽ കൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ജാറിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ജാറിൽ എന്ന് അതായത് എത്ര ഭാഗമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് ജാർ അതിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ത്രീ ടൈംസ് എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇത് ഈ ത്രീൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ നിങ്ങൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ടുവും ത്രീയും ഒക്കെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പറാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം അല്ലേ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ ന്യൂമറേറ്ററും വണ്ണ് ഡിനോമിനേറ്ററും വരും ത്രീ ബൈ വൺ അല്ലേ അതുതന്നെയാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ടൈംസിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് വരുന്ന അതായത് ടു സോറി സ്മോളസ്റ്റ് ജാറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ജാറ്
2 by 5. That is the reciprocal of the vaca garden. That is the reverse side. Now, if we have 3 times, we have 3 by 1. So, if we have 3 by 1, we have 3 by 1. So, if we have 1 by 3, we have 1 by 3. So, if we have 1 by 3, we have 1 by 3. This biggest jar is 6 liter. 1 by 3 of 6 liter. We have 2 by 3. 1 by 3 of 6. E 1 by 3 of 6 अन्न वरहिंद, 2 गिट्टन नोंड़ वन ले नमक्के नोकेंडे. अब 1 by 3 into 6 जेएदो. अब 1, 3 सार 3, 3, 2 सार 6. नमक्के 2 गिट्टन नोंड़. इंदे अर्थ एंदा? ए 6 इंदे, अलेंगी 1 by 3 पार्ट आण. अलेंगी 1 by 3, 6 इंदे 1 by 3 भागवा चरीय जारंडे वैल्लम कंडेंज़ जी तोलो क्लियर आयो अब इध बोले नमक किधने एक्सप्लेन जिया अगर आने टेस्ट बुक ले आधी एट बराई ना द पिन्नी ओल्ड द वर गोसना व्हाट अबाउट ए जार ऑफ़ फोर लीटर्स एंड ए जार ऑफ़ सिक्स लीटर्स ओके टीचर ने ने टेस्ट बुक ले लगा करछे एक्साम्पल्स आय இசிட்சம் 8ன் வரைந்து இந்த மேல்லை எடிட்டுண்டு 4 by 3 times on அதையது இசிட்சம் நொள்ளதுண்டு அல்லுங்கி சிட்சின்டு 4 by 3 times on 8 நம் கொண்டு செக்கியே நோக்காம் 6 into 4 by 3 is equal to 8 கட்டு நண்டும் நோக்காம் 1 3s are 3 3 2s are 6 2 into 4 8 கிட்டு நண்டு அல்லை அப்பு இந்த நமக்க அரியண்டது இதைது 8 இந்து எத்திர பார்ட்டான சிட்சந்த வரையின்து வரையினம். அப்போம் வந்து பரண்ணே, டிச்சிரு படிப்பிச்ச ரசிப்பிரோக்கல்னும் மதவிடு வைச்சிட்டு பரண்ணே, அப்போ 4 by 3 times, சிட்சின்டு 4 by 3 times ஆன 8 என்ன வரையின்து. அப்போ 8 இந்து எத்திர times ஆன சிட்சந்த வரையின்து. அல்லங்கில் 8 இந்து எத்திர பார்ட்ட ஆனு of 8 आण, 6 अन्द वरेण, नम कोंद चेक्के इद नोका, 3 by 4 of 8, अन्द वरेण इन याल, that is 3 by 4 into 8, 1 फर्स आर 4, 4 टूस आर 8, 3 into 2, 6, किट्टन नंड लो, मन स्ला यो अधु, अब नमको वर साइड नमक कड़ कैल उन्डंगिल, नमक कदिन्ट तीरिच பம் 8 உண்டு, அது போல் நன்னை 10 உண்டு. 8 உண்டு, 10 உண்டு. பம் இங்கோட்டு உள்ளது, 8 இண்டு 5 by 4 times ஆனு 10 இன்ன வரையின்து. 8 இண்டு 5 by 4 times ஆனு 10 இன்ன வரையின்து. இங்கு சம்சும் உண்டுங்கி, 8 இண்டு 5 by 4 செய்து கடியும் பம் 10 இண்டும். அங்கு நானங்கில் பரண்ணே, அப்பம் இ 10 இண்டு எத்திர பார்த்தான நேரே reciprocal நேச்சின் நாலு that is 4 by 5 of 10 அப்பா 4 by 5 of 10 நன்னு நோய்க்கே of 10 நன்னு வரையும் பாட multiply செய்தாம் அதி 1 5 is 5 5 2 is 10 4 into 2 8 இன்னு கிட்டும் clear ஆயிலோ அப்பா அத்திரியின் காரிங்களான் இ எடக்கியுள்ள பாகத்து நமக்கு பரண்ணு தெரிந்து இப்பு நீங்கள் இதினாத்துன்னு आधित्य एक उन रेंड मून नाला मतलब लाइन ले बैठे हैं। Instead of saying turn the fraction upside down, we can say interchanging the numerator and denominator। अब हम नमले तारे वाला अदेद फ्रैक्शन है तीरी चेड़ दो आलंग के ले फ्रैक्शन है तारे तो नंबरे मेल ले दो का मेल लता नंबरे तारे ले दो का अंगने का पराइने ले बाग रहा। इन्द्र चेदा मधी interchanging the numerator and denominator numerator name denominator name parasper and interchange it amadhi that is numerator in the sun to denominator where denominator in the sun to numerator where up on a very another day the fraction thus got is called the reciprocal I'm gonna get in the fraction and I'm gonna put in the pair on a reciprocal reciprocal mara no power there to but I see broccoli is number in your body what is the reciprocal of 1 by 2 1 by 2 in the reciprocal number 2 by 1 what is the reciprocal of 5 by 3? 5 by 3 is the reciprocal number 3 by 5. 1 by 3 is the reciprocal number 3 by 1. 
അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റെസി ബ്രോക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിക്കോണം അപ്പം നമുക്കിനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനകത്തുള്ള ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ നീളമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എഴുതാം അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ വൺ സ്ട്രിങ്ങും അനദറിനാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഷോർട്ടറും ലോങ്ങറും ആക്കാം ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് അല്ലേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേർഡ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വേർഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താണ് വൺ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേന് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങും ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിലുള്ള അത് എത്ര അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം നമ്മൾ എഴുതണം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതണം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ആ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് മേൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും എഴുതും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങും ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ട് എത്ര ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എത്ര പാർട്ടാണ് അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുവാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈ പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരു ഇതേപോലത്തെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത മേളിലത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടു വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം കിട്ടിയാലേ ഹൗ മെനി ടൂസ് ആർ ഫോർ ടു ടൂസ് ആർ ഫോർ ഹൗ മെനി ടൂസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ടൂസ് ആർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ പാർട്ടാണ് അതായത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ സെവൻ സാർ സെവൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടു
ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ മേളിലും ബിഗസ്റ്റ് താഴെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷനെ പാർട്ട് കിട്ടും ഇനി എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ലോങ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടീനും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടീനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ദെൻ ടു റിമൈൻഡർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ടു ബൈ ഫോർ ഈ ടു ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്നാക്കാം കേട്ടോ കാരണം വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ആക്കാം അതായത് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്ററിൻ്റെ അതായത് ആ അത്രയും ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ടു ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഷോർട്ടറിൻ്റെ മേളിൽ എഴുതുക ലോങ്ങറിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എത്ര ടൈംസ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഇത് ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് അപ്പം ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് മേളിലും ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് താഴെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് അനദർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് എഴുതാം അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് കിലോഗ്രാമും ട്വൻറ്റി സിക്സും അപ്പം ലൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് അല്ലേ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് അയൺ ബ്ലോക്ക് ൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് സിക്സ് കിലോഗ്രാമാണ് സിക്സ് കെ ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ജി ടി എന്നിട്ടാലും മതി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ഹെവിയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സോറി ട്വൻറ്റി സിക്സ് കെ ജി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ
ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സും ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അയൺ ബ്ലോക്ക് സിക്സ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നേടിയിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഹെവിയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് കമ്പയർ ടു ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ ഇവിടെ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഈ സിക്സിനെയും ട്വൻറ്റി സിക്സിനെയും നമുക്ക് ഏത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഹൗ മെനി ടു സാർ ഇൻ സീറ്റ്സ് ത്രീ ഹൗ മെനി ടു സാർ ഇൻ ടു വൺ ഹൗ മെനി ടു സാർ ഇൻ സീറ്റ്സ് ത്രീ അപ്പം നമുക്കിത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഹെവിയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ പാർട്ടാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഭാഗമാണ് ഈ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ചെയ്താൽ സിക്സ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതണം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഓഫ് എന്ത് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എടുത്തതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം അതായത് മേളിൽ എന്ത് വരണം ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കെ ജിയും താഴെ സിക്സ് കെ ജി ഇത് തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ എന്ത് പറ്റും ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് എഴുതാം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോ കമ്പയർ ടു അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് കമ്പയർ ടു ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പം വണ്ണ് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ സീക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് കെ ജിയുടെ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് എന്ത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കേട്ടോ അത് സിക്സ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയണതാണ് എത്ര ട്വൻറ്റി സിക്സ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ലൈറ്റർ
ത്രീ ഈക്വൽ പീസുകളാക്കി ഒരു മത്തങ്ങ കേട്ടോ ടു പീസസ് ടുഗെദർ വെയ് വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പമ്പ്കിൻ ആണെന്ന് അങ്ങ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ പമ്പ്കിനെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു പീസസ് ടുഗെദർ വെയ് വൺ കിലോഗ്രാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് വൺ കെ ജി ആകും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതിനെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിനെല്ലാം ഇത് ഇത് സെയിം ആണ് ഇത് സെയിം ആണ് ഇത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾ പമ്പ്കിൻ പറഞ്ഞേ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അതായത് പമ്പ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈക്വൽ പീസുകളായിട്ടാണ് ഈക്വൽ പീസുകളാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പീസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കിലോ വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഓരോന്നും എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതും അത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇതെല്ലാം സെയിം സെയിം വെയ്റ്റിലാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ടു പീസസ് ടുഗെദർ വെയ് വൺ കിലോഗ്രാം രണ്ട് പീസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്താൽ അത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഹാഫ് കെ ജി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മളിതാണ് വാട്ട്സ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾ പമ്പ്കിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വെയ്റ്റ് എത്രയാ ഹാഫ് കെ ജി സോറി ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിലോ ആയി അല്ലേ വൺ കെ ജി പിന്നെ ഇത് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കെ ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കെ ജി സോറി വൺ പീസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ ബൈ ടു കെ ജി അല്ലേ വണ്ണിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ ടു കെ ജി ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പീസസ് എത്ര പീസസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ പീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ടു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പീസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു വൺ അതായത് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കേട്ടോ അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് വൺ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കെ ജി ആണ് അതായത് വണ്ണിൻ്റെ പകുതി ഇനി അതുപോലത്തെ മൂന്ന് പീസിൻ്റെ അറിയണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ക്യാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കന്നാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാനിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഫിൽ ആകണമെങ്കിൽ മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ അത് ഫിൽ ആവാനായിട്ട് അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം ഫിൽ ആകാനായിട്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ നിറയാനായിട്ട് എത്ര വെള്ളം വേണം അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം നിറയാൻ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫുൾ ഭാഗവും അ
ഇത് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഫുൾ പാട്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിറയാനായിട്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ അതായത് ഒന്നര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിറയാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമായിരിക്കും വേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒന്നര എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അര പ്ലസ് അര പ്ലസ് അരയല്ലേ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ലിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം കാൽ ഭാഗം നിറയാൻ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ വേണമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കാൽ ഭാഗം കൂടെ നിറയാൻ ഇനിയും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ വേണം അടുത്ത കാൽ ഭാഗം നിറയാൻ ഇനിയും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ വേണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാനിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് ഇത്ര ഈ മൂന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ മുക്കാൽ ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ മുക്കാൽ ഭാഗം നിറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയാൻ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ പാട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പാട്ടിൽ അവിടെ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും വേണ്ടത് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും വേണ്ടത് അതായത് ഈ വെള്ളം നിറ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ടും എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ലിറ്ററായി ഇവിടെയും വൺ ലിറ്ററായി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാനിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മക്കളെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അല്ലേ ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇനി ടീച്ചർ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് ആക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ടൈംസ് എന്നും പറയാമല്ലോ അപ്പം ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എത്ര ലിറ്റർ വീതമായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് വീതമായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഹ് അപ്പോൾ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാനിൽ അതായത് നമുക്ക് ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ മുന്നോട്ട് നിങ്ങളിത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററിൽ എഴുതി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എത്ര ലിറ്റർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഫ് ലിറ്റർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻസ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീ കൾ ടു നോക്കിയേ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ കാൻ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻസ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അങ്ങനെ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ഓരോന്നും എത്ര വീതമാണ
വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചറിന് അറിയാം കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പിനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും എന്നിട്ട് അതിന് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഡിവ ഡിവിഷനുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ പാർട്ടുകളാക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ടൂ ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട ടീച്ചർ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് കാരണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ മാത്സ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ വരണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദർ ആർ ത്രീ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഒരു കുറച്ച് റിബൺ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഉണ്ട് ടു ഓഫ് ദ പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ദ തേർഡ് പീസ് ലൈറ്റ് എൻ ടു എൻ മനസ്സിലായോ ടു ഓഫ് ദ പീസസ് അപ്പം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിബൺ്റെ ആദ്യത്തെ പീസും രണ്ടാമത്തെ പീസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പീസിൻ്റെ ഹാഫും ഇത്രയും കൂടി എടുത്തു കഴിയുമ്പം എത്ര മീറ്റർ ആകും വൺ മീറ്റർ ആകും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ മൂന്ന് പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഉണ്ട് ടു പീ ടു ഓഫ് ദ പീസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീസ് ലൈറ്റ് എൻ ടു എൻ മേക്ക് വൺ മീറ്റർ അതായത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടുത്ത് ഇതും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം വൺ മീറ്റർ ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് തേർഡ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീസ് അതാണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് അപ്പം ഈ ടു പീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു ടു പീസസും ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പീസ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ആണ് എന്ത് തന്നെ ഈ വൺ മീറ്റർ അല്ലേ ഈ സി കൾ ടു വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു പാർട്ട് ഓഫ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മേളത്തെ പോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ആണ് എന്ത് ഈ വൺ മീറ്റർ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീസ് വൺ മീറ്റർ ഇനി ടു പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് എഴുതി ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിന് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് റിബൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് ബൈ ടു പീസസ് ഓഫ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്
5 by 2 in the end of the right side. 1 into 2 by 5. This is the reason why we have 5 by 2 in the end of 1 divided by 5 by 2. That's why we have one piece in the length of 5 by 2. 5 by 2 piece in the length of 1 meter. That's why we have to use 1 piece in the length of 1 meter. Then we have to use 1 piece in the length of 1 meter. Then we have to use 5 by 2 in the right side. Then we have to divide the right side. 1 by 5 by 2. Why? You have to use the fractions in the next section. We have to divide the fractions in the next section. That is 1 by 5 by 2. We have to use the symbol of 1 into 2 by 5. Nasional, ini resi prokul yang kita nama guna siapa dia? Tanah kita kena fraksion de resi prokul yang kita nama kita berada guna. Apa nama kita one into two by five itu berada? That is two by five meter anda kita. Okay, ini two by five meter itu matra boleh. Nama kita itu centimeter lagi akan berada ini. Apa meter na centimeter lagi akan anda jadi nama centimeter lagi akan one meter is equal to hundred centimeter. Apa nama kita hundred yang kita guna? Alah, per two by five into hundred jadi. Apa? 1 5s are 5, 5 2s are 10, then e 0 yang kita edo, apabila 2 into 2 4, 40 centimeter. Pansar is equal to ini kita 40 centimeter. Adakah itu length of one piece? Nuh warna ini tu 40 centimeter. Anak, ini tu 40 centimeter. Anak, apabila itu 30 centimeter, ada kau 20 centimeter. Anak, elok kan clear aja, lola. Apabila itu tu, anak, nama dek question dek answer. Apabila ni kita sedih sih, ya, atau Bum ini step pegalai peti ada ni engkau tension ada kena. Engkau just anda cina kau answer lagi ada tamu ini orang orang satu wadi matra step. Apa ni engkau itu satu orang kuda ni engkau itu manusia ka. Kosti nanna itu baik ke orang nanna orang ke manusia ni ada beri engkau kosti baik ke. Ada orang itu engkau ini kering lagi ada itu two pieces sum half of the third piece mana one meter. Apa two pieces sum half orang orang itu two and half piece ada length of 2 and 1 by 2 pieces of ribbon on 1 meter. The length of 2 and 1 by 2 is 5 by 2 pieces of ribbon. Then, we divide 1 piece of 5 by 2 on the right side. Then, we multiply the recipe and multiply the recipe. Okay, then we will do these 5 questions. Then, we will do these 5 questions. Now, we will do page number 51 in fractional division. We will do the fractional division in page number 51. Then, we will do the portion of the portion. Okay, we will do the portion of the portion. We will do the portion of the portion. We will do the portion of the portion. Then, it is very easy. We will do a little level. Then, we will do the portion of the portion. लास्ट तक वांडा पर कोर्स वाला नम्र नन्हा एक तिंगे एंड आवश्यक होनो, अल्लै, पर नन्हा एक पढ़ी क्या नन्हा एक स्टडी क्या, आधो वाला अन्य वन्नी चलो ऐसे लल्ला, अतिरंस नम्र चार्ट बोर्ड्स ना आता, अलग ही नम्र कमेंट बोर्ड्स ना आता, तुम्हारे पेरे लगे उन्हें डगा, अब हम एलर्स गाइड 